హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐరైజ్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ టీఎస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ మార్క్ టెస్ట్ సెవెంటీన్ ఇంగ్లీష్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడబోతున్నాం ఓకేనా రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ సో మీకు వన్ టూ టూ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డైరెక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చినంటే అగెనెస్ట్ ఈచ్ కీవర్డ్ ఆర్ గివెన్ విల్ గివెన్ సమ్ సజెస్టెడ్ మీనింగ్స్ ఓకేనా చూస్ ద వర్డ్ ఆర్ ఫ్రేస్ విచ్ ఈస్ నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద కీవర్డ్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్కి సినానిమే ఏంటో అడుగుతుండే సింపుల్గా ఓకేనా సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్ చూస్ చూజ్ చేసుకోవాలి రైట్ ఇక్కడ మీకు వర్డ్ ఏమి ఇచ్చినంటే సో ఎమాసియేటెడ్ వర్డ్ ఏమి ఇచ్చింది మీకు ఇక్కడ ఎమాసియేటెడ్ అనే వర్డ్ ఇచ్చింది రైట్ సో ఎమాసియేటెడ్ అంటే మనకు సో మీనింగ్ ఏంటంటే వెరీ థిన్ అంటాం చాలా పలుచగా ఉంటుంది అని ఉంటాం అంటే ఎమాసియేటెడ్ అంటూ ఉంటాం చాలా పలుచ వెరీ థిన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా థిక్ అంటే ఏంటి థిక్గా ఉండడం అంటే మందంగా ఉండడం అంటూ ఉంటాం థిన్ అంటే ఏంటంటే చాలా పలుచగా ఉండడం అంటూ ఉంటాం థిన్ అంటూ ఉంటాం అది ఓకేనా రైట్ మీకు వెరీ టాలెంట్ పొడవు స్లీపీ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఇది ఒకటి వెరీ స్లీపీ ఓకేనా అంటే బాగా ఏమంటారు ఈ కైండ్ ఆఫ్ లెదర్జీ అనమాట లేజీ అంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ మనకు వెరీ గుడ్ అని ఇచ్చారు రైట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంటే ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ చూడండి సెకండ్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ ఇచ్చింది దానికి ఇస్తే ఏమేంటో అడుగుతుంది రైట్ చూడండి ట్రాక్ట్ ఎక్స్పాండ్ అబ్రిడ్జ్ గివ్ ఓకేనా మనకు సో కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ మనకు సినిమా ఏమి వస్తుందంటే ట్రాక్ట్ అంటూ ఉంటాం ట్రాక్ట్ అంటూ ఉంటాం రైట్ అది మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే ఏంటి పెంచడం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా గివ్ అంటే ఇవ్వడం అంటూ ఉంటాం అబ్రిడ్జ్ చేయడం అంటే ఏం చెప్పండి అబ్రిడ్జ్ అంటే లెస్సెన్ చేయడం మేకింగ్ సంథింగ్ షార్ట్ ఓకేనా మేకింగ్ సంథింగ్ లెస్ అంటూ ఉండదు తగ్గించడం ఏమంటాం అంటే అబ్రిడ్జ్ అంటూ ఉంటాం ఎనీవే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే త్రీ టు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ ఓకేనా యాంటీని అడుగుతుంది ఇక్కడ రైట్ చూడండి ఇక్కడ మీకు వర్డ్ ఏమి ఇచ్చినంటే యాక్సెప్టెడ్ వర్డ్ ఏమి ఇచ్చింది మీకు ఇక్కడ యాక్సెప్టెడ్ అనే వర్డ్ రైట్ యాక్సెప్టెడ్ అనే వర్డ్కి మీరు ఏం చేయాలంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ చూడాలి చూడండి యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఫాలోడ్ ఇచ్చిన వర్డ్ చూడండి నోటెడ్ ప్రొవైడెడ్ రిజెక్టెడ్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే దానికి ఆపోజిట్ రిజెక్ట్ చేయడమే కదా ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తుంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అవుట్ విట్ చూడండి అవుట్ విట్ అంటే జనరల్గా సో మీనింగ్ ఏంటంటే సో మోసం చేయడం అంటూ ఉంటాం మోసం చేసి పొందడాన్ని ఏమంటాం అంటే అవుట్ విట్ అంటూ ఉంటాం అవుట్ విట్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అంటే ఏమి ఇచ్చారంటే లాస్ విక్టరీ విన్ డిఫీట్ అని ఇచ్చినాం చూడండి అవుట్ విట్ అంటే మనకి ఏంటంటే సో మోసం చేసి పొందడం గెలవడం మోసం చేసి పొందడం అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ మనకు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కావు ఓకేనా మరి అప్పుడు మనకు లాస్ ఉంది డిఫీట్ ఉంది రైట్ మరి మోసం చేసి పొందడానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ మనకు పోగొట్టుకోవడమే కదా కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ లాస్ ఓకే లాస్ అంటే ఉంటాం అది మనకు వెరిబో లాస్ అంటే ఎర్బో ఏసి ఉంటే మనకు వెరిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మీకు ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ ఫ్రేజ్ ఓకేనా ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి అందులో ఫ్రేజ్ ఇచ్చి ఆ ఫ్రేజ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో అడుగుతుంది రైట్ చూడండి ఇక్కడ ద పార్టీ హై కమాండ్ వాంటెడ్ టు స్టేవ్ ఆఫ్ అన్ ఓపెన్ బ్యాటిల్ చూడండి పార్టీ కమాండ్ ఏం చేసి పార్టీ హై కమాండ్ ఏం చేసినంటే అనుకున్నాడు ఏమనుకున్నాడు అంటే టు స్టేవ్ ఆఫ్ అన్ ఓపెన్ బ్యాట్ బ్యాటిల్ బ్యాటిల్ అంటే తెలుసు కదా యుద్ధం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో యుద్ధాన్ని టు స్టేవ్ ఆఫ్ టు స్టేవ్ ఆఫ్ అంటే మనకు సో మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే పోస్ట్ పోన్ వెయిట్ అండ్ సీ అలో ఇట్ టు టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ప్రివెంట్ ఆన్సర్ వస్తుందంటే ప్రివెంట్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఆపడం ఓకేనా ఆపడ ఆపాలనుకున్నాడు అని ఒక యుద్ధాన్ని ఆపాలనుకున్నాడు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ టు స్టే ఆఫ్ అంటే అదొక ఇడియం దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రివెంట్ అంటూ ఉంటాం ప్రివెంట్ అంటూ ఉంటాం సిక్స్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ హీజ్ లైఫ్ ఓకేనా ఆ పర్ ఓర్ ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ యొక్క లాస్ట్ మూమెంట్స్ లైఫ్లో లాస్ట్ మూమెంట్స్లో ద క్రిమినల్ ఓకేనా ఆ క్రిమినల్ ఏం చేసిన అంటే క్రిమినల్ హీజ్ లైఫ్ అంటే క్రిమినల్ లైఫ్ అని ద క్రిమినల్ మేడ్ ఏ క్లీన్ బ్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యా హీ హ్యాడ్ డన్ చూడండి ఇక్కడ క్రిమినల్ ఏం చేసిన
ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు మేడ్ ఏ క్లీన్ బ్రెస్ట్ ఆఫ్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే కన్ఫెస్డ్ వితౌట్ రిజర్వ్ అంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ టు టెన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ రీడ్ ఈచ్ సెంటెన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఎరర్ ఇన్ ఏజ్ మీకు చూడగానే తెలిసిపోతుంది స్పాటింగ్ ద ఎరర్స్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఉంటుంది స్పాటింగ్ ద ఎరర్స్ మీకు సెంటెన్స్ ఇస్తాడు ఆ సెంటెన్స్ జాగ్రత్త చదవాలి చదివిన తర్వాత ఎక్కడ ఎరర్ ఉందో కనిపెట్టాలి మనం ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఏ బుక్ ఈజ్ అంతే కదా ఏ బుక్ అంటే సింగ్లర్ కాబట్టి మనకు ఈజ్ రావచ్చు ఏ బుక్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ చూడండి ప్రింటెడ్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఈజ్ ప్రింటింగ్ అంటామా ఈజ్ ప్రింటెడ్ అంటామా అంటే ఈజ్ ప్రింటెడ్ అంటాం ఇది మనకి ఏంటంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఎలా చెప్తున్నాం అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ అని ఈజ్ తర్వాత మీకు వి త్రీ ఎందుకు రావాలంటున్నాం అంటే సెంటెన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది బుక్ ప్రింట్ చేస్తుందా ప్రింట్ చేయబడుతుందా ప్రింట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి ఆ బుక్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో సెంటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండాలి ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ కాబట్టి బుక్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్స్ అంటుండి ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆన్ పేపర్స్ కాదు ఏమొస్తుందంటే ఆన్ పేపర్ ఏమొస్తుంది ఆన్ పేపర్ ఇక్కడ సో పేపర్ మీద ఓకేనా పేపర్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్ లాగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఓకే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ లాగా జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆన్ పేపర్ అంటాం ఓకే పేపర్ మీద బుక్ ప్రింట్ చేయబడుతుంది అని ఓకే పేపర్ అంటే ఏంటి ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అది ఓకే నీ కాంటెక్స్ట్ మనకు అన్కౌంటబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్ పేపర్ అంటూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ అంటామా మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ అంటూ ఉంటాం మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ మేడ్ ఆఫ్ బ్రిక్ అలా అలానే మనకు ఇక్కడ కూడా మీకు ఇది మెటీరియల్ నా లాగా ఉంటుంది సో అన్కౌంటబుల్ నా లాగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆన్ పేపర్ అంటాం సో మనకు ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఆన్ పేపర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది రాంగ్ కదా సో ఎర్ర ఎక్కడ ఉందన్నట్టు మనకు పార్ట్ సి ఓకేనా ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద టీచర్ టోల్డ్ అస్ మాకు చెప్పింది ద టీచర్ టోల్డ్ అస్ చెప్పింది దట్ ఏం చెప్పింది అంటే వన్ ఆర్ట్ టూ వన్ ఆర్ట్ టూ అంటే ఏంటి మస్ట్ అనమాట టూ తర్వాత మీకు ఏం రావాలి వి వన్ రావాలి కదా సో వన్ ఆర్ట్ టూ వర్క్ హార్డ్ ఓకేనా ఒకరు కంపల్సరీ వర్క్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు అటైన్ వన్ గోల్ చూడండి ఇన్ ఆర్డర్ టు అటైన్ వన్ గోలా వన్స్ గోలా వన్స్ గోల్ అంటాం ఓకేనా వన్స్ గోల్ ఓకే ఒకరి యొక్క గోలు నెరవేర్చుకోవాలంటే ఆ ఒకరు కంపల్సరీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అని చూడండి వన్ హ్యాస్ టు డూ ఇలా ఉందనుకోండి మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా కూడా అడుగుతున్నాం వన్ హ్యాస్ టు డూ వన్ డ్యూటీ ఇక్కడ ఏమంటాం చెప్పండి వన్స్ డ్యూటీ అనాలి నెక్స్ట్ ఇంకోసారి కొన్ని కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ ఏమంటారంటే వన్ హ్యాస్ టు డూ హీస్ డ్యూటీ అంటాడు చూడండి వన్ హ్యాస్ టు డూ హీస్ డ్యూటీ అంటాడు ఇలా అడుగుతాడు వన్ హ్యాస్ టు డూ హీస్ డ్యూటీ అంటాడు వన్ వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ మనకు వన్స్ డ్యూటీనే రావాలి సో హీస్ డ్యూటీ అనేది మనకు రాంగ్ అవుతుంది సో వన్ హ్యాస్ టు డూ వన్స్ డ్యూటీ హీస్ డ్యూటీ ఇచ్చిన రాంగే వన్ డ్యూటీ ఇచ్చినా రాంగే మనకు ఎనివే ఇక్కడ ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి పార్సీ ఎర్ర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పార్సీ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నైన్త్లో మనకు మెనీ క్యాటిల్స్ చూడండి ఇక్కడ మెనీ క్యాటిల్స్ చూడండి మీకు సో నౌన్స్లో కాన్సెప్ట్ ఇది జనరల్గా క్యాటిల్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు అది ప్లూరల్ నౌన్ క్యాటిల్ మనకు ఆల్రెడీ ప్లూరల్ నౌన్ అది క్యాటిల్ ఆల్రెడీ ప్లూరల్ నౌన్ కాబట్టి క్యాటిల్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు మీకు ఓకేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్ ఉందనుకోండి మ్యాన్ అనేది ఏమో సింగ్లర్ మెన్ అనేది ఏమో ప్లూరల్ మ్యాన్ సింగ్లర్ మెన్ ప్లూరల్ మరి మళ్ళీ మెన్స్ అనేది ఉంటుందా ప్లూరల్ కోసం ఉండదు ఉండదు కాబట్టి ఇది మనకు రాంగ్ అపాస్టఫితోటి ఉండొచ్చు మనకు మెన్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అని చెప్పేసి కానీ ఇక్కడ మీకు క్యాటిల్ ఓకేనా క్యాటిల్ అనేది ఆల్రెడీ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ క్యాటిల్స్ అని తీసుకోవద్దు ఓకేనా సో క్యాటిల్ క్యాటిల్స్ అనే వర్డ్ ఉంటే మనకు రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి పాట ఏలోనే మీకు ఇక్కడ క్యాటిల్స్ అని ఇచ్చేస్తాం సో మనకి అది రాంగ్ ఆర్ గ్రేజింగ్ కరెక్టే ఉంది అక్కడ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అది కరెక్టే ఉంది కానీ ఎర్ర మాత్రం ఆప్షన్ ఏ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ద సీనరీస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ చూడండి మీకు ద సీనరీస్ మనకు ద సీనరీస్ ఉండదు ఏముంటుంది అంటే ద సీనరీ ఏముంటుంది మనకు ద సీనరీ ఓకేనా సీనరీ అనేది ఏంటంటే ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అది సీనరీ మనకి ఏమవుతుంది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అవుతుంది కాబట్టి సీనరీస్ అనేది ఉండదు ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది ఉండదు ఓకేనా 
मन को जनरल वि शेल स्टार्ट वि शेल स्टार्ट वी वु स्टार्ट वि शेल स्टार्ट एम वे मन को वि शेल स्टार्ट वस्तु इध मन का आंसर का आपशन पे तरह ऐस सुन ऐश षी डैश चूँ षी डैश अल तो मल्ल मन को सिंपल पास्ट वस्तु राी केम अंत केम अने मन को वी टू सिंपल पास्ट अद आंसर का षी कम्स इकट्ड षी कम षी कम अटा षी कम्स अटा षी कम्स अटम का षी कम षी कम का मन की आंसर दीसे मेरी आपशन 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 आलरे बेटी आपशन टू ओके वी शेल स्टार्ट ऐस सुन ऐस षी कम्स ओके अंत आम रात रात मेम स्टार्ट ओके ऐसा सैक्शन एलाटदे ऐसा तो सिंपल प्रसेंट वस्तु ओके ऐसा तो सिंपल प्रसेंट वस्तु तरह सिंपल फ्यूचर अने वस्टे फस्ट जगे ऐसा सिंपल प्रसेंट उ दिन तरह जगे ऐसा सिंपल फ्यूचर उ आंसर टू आपशन टू नैक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन इट्स टाइम चूँ को इट्स टाइम इट्स हई टाइम अटाई इट्स टाइम इट्स हई टाइम मैं इट्स टाइम इट्स हई टाइम तो मैं सेंटनसेस आ सेंटनस एंजो उ मन को सिंपल पास्ट टेन्स एंक सिंपल पास्ट उ मैं सिंपल पास्ट अंत सैक्शन एलाटी सबजेक्ट प्लस वी टू प्लस आबजेक्ट ओके ना सबजेक्ट प्लस वी टू प्लस आबजेक्ट अंत उठाबी इक यू आल यू अने आलरे मन की सबजेक्ट इच्छे मैं वी टू अंत मन के आपशन बी इज द आसर ओके आपशन बी इज द आसर का इट्स टाइम यू स्टार्टेड युवर ओन बिजनेस ओके थर्टी वन चूँ मल्ल थर्ट वन थर्टी सेम इट्स हई टाइम इट्स टाइम वा इट्स हई टाइम वा मन के पास्ट उ पास्ट उबी लीवस राविंग रा लफ्ट नैक्स्ट मन को लीव लफ्ट लफ्टे कदा लीव ओके वे वेल्लिपूम विचिपेटम लफ्ट लफ्ट अट वेब मन की वी वन वी टू वी थ्री अटू उ मर इक इट्स इट्स हई टाइम इश फर् हिज फर् हाफ हिज लास्ट मंथ लास्ट मंथ अंटे सिंपल पास्ट उबी आपशन सी इज द आसर आपशन सी इज द आसर नैक्स्ट चुनाव फोर्ट क्वेश्चन फोर्ट क्वेश्चन इक इफ डाश इफ क्लास इधर ओके इफ क्लास रईट इफ क्लास अभी जनरल इकट्ठा आपशन चूस चूँ इफ क्लास मत फोर कंडीशन उ फोर कंडीशन एंड उ इफ क्लास सिंपल प्रसेंट उ मेन क्लास सिंपल प्रसेंट उ नैक्स्ट इफ क्लास सिंपल प्रसेंट उ वन कंडीशन वन कंडीशन एला उ इफ क्लास सिंपल प्रसेंट उ मेन क्लास एंजो उ विल प्लस वी वन कैन प्लस वी वन मे प्लस वी वन नैक्स्ट वन इफ क्लास सिंपल पास मैं मेन क्लास एंजो उ वुड प्लस वी वन कुड़ प्लस वी वन मैट प्लस वी वन ओके चाल सार रिपीट मार्क् सो इंपारटेंट का अभी सारे उन्म ओके नैक्स्ट इफ क्लास में पास पर्फेक्ट हो अगर वुड हेव प्लस वी थ्री कुड़ हेव प्लस वी थ्री मैट हेव प्लस वी थ्री इप्ड चाहिए इफ ई डाश इक फस्ट आपशन चूसक इफ ई गोस् ई के असल गोस् वा गो वस् गो वा गो वस्ते गोस् रहा कदा कब आपशन दीशे इफ ई वे चूँ इफ ई वे टू हईदराबाद ई विल मीट द मिनीस्टर् चूँ इफ ई वेटे वे मन को वी टू कदा मैं इफ क्लास में सिंपल पास्ट वस्तु इफ क्लास में सिंपल पास इकम रहा वुड प्लस वी वन कुड़ प्लस वी वन मैट प्लस वी वन कदा इकड़े विल प्लस वी वन इच्छा काबी मन कांबिनेशन का तरह मेकोस आपशन डी चूँ इफ ई हाड गा चूँ इफ ई हाड गा अंटे हाड प्लस वी थ्री अटे पास पर्फेक्टे कदा इफ क्लास मन को पास पर्फेक्टे मेन क्लास एंजो उ वुड हाव प्लस वी थ्री उ मैं वुड हेल्प प्लस वी थ्री उदी आंसर का सो मन का आंसर वस्तु आपशन सी इफ ई वे टू हईदराबाद सिंपल पास्ट उड प्लस वी वन करेक्टे कदा ई वुड मीट द मिनीस्टर् ओके अंत नीन हईदराबाद की वेलुटे मिनीस्टर ने कल उड़ेवा ओके आपशन सी आपशन सी इज द आसर इफ क्लास इदंत ओके चूँ इक फिफ्टीन ओके फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन रूम क्वेश्चन मन के स्पेल की संबंधी क्वेश्चन मन एम चूड़ी करेक्टली स्पेल वर्ड चूड़ी करेक्टली स्पेल वर्ड चूड़ी चूँ इक फोर फीट चूँ जनरल फोर फीट अंत मन अंदर ई अने स्पेल मल्ल ओके फोर फीट एफ फोर एफ ईटी अंट आंसर सी आपशन सी इज द आसर आपशन सी इज द आसर मीन डेप्रैव आफ् अटे लेकिन लैक आफ् अटा कदा दिन मैं फोर फीट अंत उ एफर एफ ईटी अंट सिक्सटीन वो चूँ इकड़ा कमेमोरेट 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 मीन रीकलैक्ट उ रीकाल मल्ल गुर्त मैं स्पेल एलाटे चूँ के मैं कमेमोरेट फस्ट डबल एम उ तरह सिंगल एम वस्तु डबल एम फस्ट मन को डबल एम उ तरह सिंगल एम वस्तु एक् सिंगल एम सिंगल एम इधर का डबल एम डबल एम इध आंसर का 
సింగిల్ ఎం డబల్ ఎం ఫస్ట్ మీకు డబల్ ఎం రావాలి కాబట్టి మనకు డబల్ ఎం సింగిల్ ఎం సో ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ మీకు ఏమి ఇచ్చిండు యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ మర్చిండి ఇక్కడ ఫైన్ డైరెక్షన్ చూసుకోండి ఇక్కడ యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి యాక్టివ్ వైజ్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వైజ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ప్యాసివ్ వైజ్లో ఉంటే యాక్టివ్ వైజ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అని ఇప్పుడు చూద్దాం సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది మనకి ఏ వాసి చూద్దాం ఈ వాస్ కంగ్రాచులేటెడ్ బై హీస్ టీచర్ చూడండి ఈ వాస్ కంగ్రాచులేటెడ్ అంటే వాస్ ప్లస్ వి త్రీ మనకు బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ కదా బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ కనిపించింది అంటే అది మనకు యాక్టివ్ వైజా ప్యాసివ్ వైజా ప్యాసివ్ వైజ్ ఇతడు సబ్జెక్ట్ అనమాట బై హీస్ టీచర్ టీచర్ చేత కంగ్రాచులేట్ చేయబడ్డాడు అని మరి ఇది ప్యాసివ్ వైజ్ కాబట్టి మనం ఎందులో చేంజ్ చేయాలమ్మా యాక్టివ్ వైజ్లో చేంజ్ చేయాలి మరి యాక్టివ్ వైజ్లో చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ హీస్ టీచరే కదా హీస్ టీచర్ కాబట్టి ఫస్ట్ వాస్ కంగ్రాచులేటెడ్ అంటుండంటే చూడండి ఇది వా ప్యాసివ్ వయస్సులో వాస్ కంగ్రాచులేటెడ్ వస్తే మరి యాక్టివ్ వయస్సులో ఏమిటుంది చెప్పండి సింపుల్ పాస్టే కదా దేని యొక్క దేని యొక్క యాక్టివ్ వయస్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క యాక్టివ్ వయస్ సారీ ప్యాసివ్ వయస్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క ప్యాసివ్ వయస్ అంటాం సింపుల్ పాస్ట్ చూడండి యాక్టివ్ వయస్సులో సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటే ప్యాసివ్ వయస్సులో ఏమవుతుంది వాస్ వర్ ప్లేస్ వి త్రీ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాస్ వర్ ప్లేస్ వి త్రీ ఉంది కాబట్టి అది ఎందులో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్లో కాబట్టి అన్ని సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఉన్నాయి ద టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ ద టీచర్ కంగ్రాచులే ఈస్ టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ ఈస్ టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్ అన్ని సింపుల్ పాస్లోనే ఉన్నాయి ఒక నెక్స్ట్ వన్ సో డీలో జాయిన్ ద టీచర్ కంగ్ ఈస్ టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్ మిగతా సెంటెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ రాదు మనకు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్ ఆన్ హీస్ సక్సెస్ చూడండి బిలియన్ సక్సెస్ ఆన్ హీస్ సక్సెస్ అందా ఆన్ హీస్ బిలియన్ సక్సెస్ అని అక్కడ క్లియర్ మెన్షన్ చేసాడు కాబట్టి ఇది అది లేదు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ సి రాదు ఆప్షన్ డి రాదు ఏబి చూద్దాం ఈస్ టీచర్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్ on his brilliant success oh sir b join his teacher congratulated him for his brilliant uh, <coughs> success ikkada on undi ikkada for undi paine em ichindi manaku ikkada passive voice lo on undi on undi gaante active voice rule ane undali kada manaku option a is the answer ela ela unta alane undali so option a <coughs> next one 18th question ani ha people speak english all over the world okay people speak english all over the world ante స్పీక్ అనేది వి వన్ కాబట్టి మరి అప్పుడు మనకు అక్కడ వి వన్ కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వైజా ప్యాసివ్ వైజా యాక్టివ్ వైజ్ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే ప్యాసివ్ వైజ్ అయ్యేది మరి ఇది యాక్టివ్ వైజ్ చూడండి ఇది యాక్టివ్ వైజ్ కాబట్టి ఇట్స్ మనం ఎందులో రాయాలి ప్యాసివ్ వైజ్లో రాయాలి చూడండి ఇక్కడ పీపుల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అంటే స్పీక్ అంటే వి వన్నే కదా మరి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంటే కదమ్మా సో యాక్టివ్ వైజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో వస్తే ప్యాసివ్ వైజ్ ఎలా రాసుకోండి చెప్పండి ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ అవుట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్ బే కదా ఓకే అంతే కదా మరి ఇక్కడ మెయిన్ వర్ బే ఉండాలి కంపల్సరీ వి త్రీ ఉండాలి హెల్పింగ్ హౌస్ ఏం రావాలి చెప్పండి హెల్పింగ్ హౌస్ ఏం రావాలి అంటే మనకు ఇక్కడ హెల్పింగ్ హౌస్ ఏం రావాలి యామీజార్ రావాలి సింపుల్ ప్రజెంట్ కింద ప్రజెంట్ కంటెన్స్ ఉంటుంది కదా అవి పైకి వస్తాయి అంతే సో యామీజార్ రావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్కి ఏం వస్తుంది వాజ్వార్లు రావు కదా పాస్లో ఉంది ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ బై ద పీపుల్ చూడండి మనకు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆన్సర్ బై పీపుల్ కాదు జనరల్గా ఇదేంటంటే బై సబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇలాంటి సెంటెన్స్లో ఎందుకంటే మాట్లాడేది పీపుల్ కాబట్టి మనకు బై పీపుల్ అవసరం లేదు సో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అనేది ఉంటే చాలు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండి హీ సెడ్ చెప్పాడు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ జస్ట్ నవ్ మీకు నైన్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండెక్స్ స్పీచ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అమ్మి ఏది నైన్టీన్ ట్వంటీ చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దీని ఏమంటాం మనం రిపోర్టింగ్ వెరబ్ అంటాం దీని ఏమంటాం మనం రిపోర్టెడ్ వెరబ్ అంటాం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటేప్పుడు ఫస్ట్ చూడండి ఇది ఎందులో ఉంది పాస్లో ఉంది రిపోర్టింగ్ వెరబ్ ఎందులో ఉంది మీకు పాస్లో ఉంది ఇది పాస్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎందులో చేంజ్ అవుతుంది పాస్ టెన్స్లోకి చేంజ్ అవుతుంది చూడండి స్పీ వాయిస్ అంటేనేమో టెన్స్ చేంజ్ కాదు స్పీచ్ అంటేనే మొత్తం టెన్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని బట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ సెడ్ అంటుంది కాబట్టి ఐఆమ్ గోయింగ్ టు
ట్వంటీ క్వశ్చన్ మీకు ఏమి అంటే ద టీచర్ సెడ్ టు ద స్టూడెంట్ టీచర్ స్టూడెంట్ చెప్పింది ఏమని కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ స్టూడెంట్ నువ్వు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలవు అని చెప్పి టీచర్ స్టూడెంట్ని అడిగింది అని చెప్పింది అని ఏదో ఒకటి ఓకేనా ఇక్కడ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అంటే అది క్వశ్చనే కదా ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ అనగానే మైండ్లో చూసుకోండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ సెడ్ టూ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఆస్కడే అవుతుంది కాబట్టి అన్నిట్లో ఆస్కడే ఉంది టీచర్ ఆస్కడే కదా టీచర్ ఆస్కడు తర్వాత మీకు కనెక్టింగ్ అంటే ఏం రావాలి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ రావాలి మీకు ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ రావాలి కాబట్టి వెదర్ 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 ఓకే తర్వాత కెన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి కుడ్ అవుతుంది కదా కెన్ను కుడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది పాస్ట్లో ఉంది కదా అది కూడా పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సో కెన్ను కుడ్ అవుతుంది కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్లో కెన్ ఇచ్చిన కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్ తీసేసిన ఇక్కడ కుడ్డే ఉంది ఇక్కడ కుడ్డే ఉంది కుడ్డు కుడ్డు ఉంది కాబట్టి ఓకే రెండు కరెక్టే కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దిస్ ఏమవుతుందని చెప్పిన మీకు దట్ అవుతుంది కదా బట్ మనకు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అది జిస్ డిసిన్ చేంజ్ చేయాలి అంతే ఓకేనా ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇది మీకు స్పీచ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఓకేనా ప్యాసేజ్ ఓకేనా సో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి సో జాగ్రత్తగా చూడండి ప్యాసేజ్ మొత్తం చదువుతాం చూడండి ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ మీరు ప్యాసేజ్ చూసి చూడండి ఇక్కడ వెన్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఇల్ విత్ ఏ నాన్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ దే విల్ ఆల్ దే విల్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ సిఏ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ చూడండి వెన్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఇల్ ఇల్ అంటే ఏంటి మొత్తం ఆరోగ్యం చెడిపోవడం అంటూ ఎక్కువ మంది ఆరోగ్యం చెడిపోయినప్పుడు సో నాన్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇంకా జీవితం అనేది ఉండదు మొత్తం భయపెట్టేలాగా సో ఇల్ అయిపోయినప్పుడు కండిషన్ ఆ కండిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ సిఏ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ని దాని దగ్గరికి వెళ్తారు అని జీపీ ఏమంటాం జీపీ అంటాం జీపీ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ ఏమంటాం జీపీ అంటాం ఆల్సో కాల్డ్ ఏ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ ఏమంటాం మనం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ దీస్ డాక్టర్స్ జనరల్లీ వర్క్ ఇన్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ ఇన్ సర్జరీస్ చూడండి ఈ డాక్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటారట లోకల్ కమ్యూనిటీస్లో ఉంటారట ఎక్కడ సర్జరీస్ ఓకేనా సర్జరీస్లో ఉంటారు అని ఎవరు జీపీ జీపీ ఎక్కడ ఉంటారు సర్జరీస్లో ఉంటాడు రాదర్ దాన్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఆ హాస్పిటల్స్లో కాకుండా సర్జరీస్లో ఉంటారు అని హాస్పిటల్స్లో కాకుండా సర్జరీస్లో ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ సో దే ఆర్ కన్వీనియంట్ ఫర్ పీపుల్ టు సీ ఫర్ ఏ కన్సల్టేషన్ సో వాళ్ళు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటారు అని ఓకే హాస్పిటల్స్లో ఉంటే సర్జరీస్లో ఉంటారు కాబట్టి హవెవర్ అదర్ జీపీస్ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఏ వెరీ లిటిల్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా సచ్ యాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కొంతమంది జీపీలు జనరల్ ప్రాక్టీషనర్లు ఎక్కడంటే హాస్పిటల్స్లో కూడా ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లలో ఉంటారు అని అదొకటి నెక్స్ట్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ జీపీస్ జీపీ అండ్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్ జీపీస్ ఆర్ డాక్టర్స్ దట్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఏ స్పెషాలిటీ జీపీస్కు అంటే జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్కు స్పెషాలిటీ ఉండదు సచ్ యాజ్ ఏ బ్రెయిన్ సర్జన్ బ్రెయిన్ సర్జన్ లాగా క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ లాగా దే ఆర్ ఏబుల్ టు డయాగ్నైజ్ అండ్ ట్రీట్ ఆల్ పాసిబుల్ డిజీజెస్ ఓకేనా వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ దేర్ పేషెంట్స్ మైట్ హ్యావ్ వాళ్ళ జనరల్గా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే స్పెషలిస్ట్ లాగా ఉండరు దేన్నైనా సరే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబుల్ డిజీజెస్ని సో ఏమంటారు మెయింటైన్ చేసేలాగా ఉంటారు అంటే అన్నిటిని తగ్గించేలా ఉంటారు కానీ ఒక స్పెషాలిటీ మాత్రం అలా ఉండదు అని జనరల్గా ఉంటారు అని నెక్స్ట్ వన్ దే కెన్ ట్రీట్ అండ్ మేనేజ్ మోస్ట్ ఇల్నెసెస్ అండ్ పర్ఫామ్ సమ్ మైనర్ సర్జరీస్ ఇన్ దేర్ ప్రాక్టీస్ చూడండి వాళ్ళు ఎక్కువ చాలా ఇల్నెసెస్ని వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు అని ఓకేనా అదే డిఫరెన్స్ అవ్వ డాక్టర్ అంటే ఏంటి జనరల్గా చూడండి మీకు డాక్టర్ అన్న ఓకేనా ఒక స్పెషలిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక దాంట్లో స్పెషల్గా ఉంటాడు కానీ ప్రాక్టీషనర్ అంటే అలా ఉండడు చాలా ఇల్నెసెస్ అనేది ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక దాంట్లో స్పెషల్గా ఉండడు అని then for more serious cases they will refer the patient to a specialist that will work in a hospital okay serious baga serious ga undanu ankonu gp ante ante anni rakala disease chustadu ante oka dante speciality undadu oka emanna serious ga undanu ankonu apude em chestaru ante oka specialist daggariki pampataadu ani if you are ill and need to see a gp you will normally need to make an appointment appointment mir oka vela so gp ni kalavali ante appointment theesukovali sometimes you can just వాక్ ఇంటూ సర్జరీ అండ్ సిఏ డాక్ట
if you are too ill to wait you have to go to the hospital visit the accident and emergency department okay well, meeku baaga aarogyam chedipothe appudu meer hospital ki emergency ward lo ki vellipovali okay na ante gp anta busy ga untadu ani cheptaru akkada next one gp also make house calls okay gp house calls kuda teesukuntadu ani these are when the gp comes to your house to treat you as an rca patient gp intike vastadu ani most often gps has to make house calls to see elderly people shan endukante vere vallu avvalle raavachu kaani elder musrolu untaru kada elder elderly people untaru kada old vallu 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 kosam ikkada house calls ante intike vastu untadu ani elder people ke who cannot get to surgery easily okay na vallu surgery ki anta fees easy ga raaleru kabatti they might be ill and need to doctor to give them medicine or it could be that the gp just want to check on them and make sure that they are okay okay na అంటే వాళ్ళు ఓకే అయ్యేదాక అతడు వాళ్ళని పట్టించుకుంటూ ఉంటాడు అని ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎల్ ద డాక్టర్ విల్ నార్మల్లీ ప్రిస్క్రైబ్ యూ సమ్ మెడిసిన్ అండ్ టెల్ యూ గో అవే ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ బిఫోర్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ విజిట్ దెమ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ టు గెట్ బెటర్ ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాడు తర్వాత వెళ్ళిపోమంటాడు కొందరు రోజులు వాడిన తర్వాత ఒకవేళ మంచిగా కాకపోతే మళ్ళీ రమ్మని చెప్తాడు నెక్స్ట్ ద జీపీ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యూ కెన్ హ్యావ్ a better lifestyle that could prevent you from becoming ill in the first place so gp in yesterday aina kuda explain chestadu meer enta manchiga neat ga undochu ani okay na elante anarogyam chedipokunta undochu ani cheppi aina kuda suggest chestadu they will normal they will they will normally recommend that prescription you will need to visit a pharmacy okay recommend you to stop smoking cigarettes not to drink too much alcohol to get exercise once you have your prescription you will need to visit a pharmacy to get the medicine the doctor prescribed you okay na kare untu ante so doctor kuda advise chestaru ani cheptunnaru last lo okay na doctor kuda advise chestaru ani cheptunnaru right so idi mottham meeku ent ante oka doctor okay na general practitioner normal doctor gurinchi manaku ee paragraph anedi undi okay na ippudu manam questions anevi chuddam chudandi ikkada questions first question chudandi చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ ఏ జీపీ స్పెషలిస్ట్కు జీపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అడుగుతుంది స్పెషలిస్ట్ అంటే ఎవరు చెప్పండి ఒక దాంట్లో స్పెషల్ ఉంటారు జీపీ అంటే ఎవరు అన్నీ చూస్తారు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్సా ఆప్షన్ కాదు ద జీపీ నార్మల్లీ వర్క్స్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ స్పెషలిస్ట్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ సర్జరీ చూడండి జీపీనే సర్జరీ ఉంటాడు చెప్పాడు కదా అక్కడ జీపీనే సర్జరీ ఉంటాడు హాస్పిటల్ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనకు ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు a gp can treat patients with many diff- different illnesses while well, specialist focuses on only area only kavat manaku option c is the answer ante kada endukante gp em chestadu anni rakala these chustadu kana akada specialist matram only okate area lo chustadu ani check and next one joint where do gp normally work gp ekkada work chestaru ani cheppar akada in surgery se kada in a surgery ante undu surgeries lo work chestu untadu ani నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ జాయిన్ వై విల్ యూ ఆఫ్ అండ్ హ్యావ్ టు వెయిట్ టు సి ఏ జీపీ చేయండి మీరు కొన్నిసార్లు జీపీని చూడాలంటే జీపీని కలవాలంటే చాలా సమయం చాలా సార్లు వెయిట్ చేయాలి ఓకే జనరల్ వెయిట్ చేయాలి ఎందుకు వెయిట్ చేయాలంటే చెప్పండి ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటాడు కాబట్టి కదా కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ బిజీ సో ఆల్ దేర్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ గెట్స్ ఫుల్ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏ టు మేక్ షూర్ యు ఆర్ ఇరేలీ ఇలా కాదు సో ద జీపీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆఫ్ వర్కా కాదు యూ విల్ నీడ్ టు ట్రావెల్ అలో కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏ ఓకే అక్కడ సింపుల్ కరెక్ట్ అన్ని అన్ని మెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ అనేవి కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ బిజీ అందుకే మనం కుదరదు అండి కలవడం ట్వంటీ ఫోర్త్ చూడండి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ బిజీ బీ విజిటెడ్ బై జీపీ ఇన్ దేర్ ఓన్ హోమ్ చూడండి ఎలాంటి పీపుల్ చెప్పండి ఎలాంటి పీపుల్ కోసం జీపీ వస్తాడు ఎవరైతే లా ఏమంటారు సర్జరీకి రాని వాళ్ళే కదా వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పండి ఓల్డ్ పీపుల్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓల్డ్ పీపుల్ క్లియర్ మెన్షన్ చేసిన కదా ఎల్డర్లీ పీపుల్ కోసం తను వస్తారు అని నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ డూ జీపీ ఇస్ డూ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేకింగ్ ఇల్ పీపుల్ బెటర్ చూడండి ఇక్కడ జీపీస్ ఏం చేస్తారు అని ఓకేనా పీపుల్ అనేవాళ్ళు సో ఆరోగ్యం జడిపోకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు జీపీస్ ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇస్తారు కదా దే గివ్ అడ్వైస్ అబౌట్ హౌ టు నాట్ బికమ్ ఇల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆల్రెడీ ద జీపీస్ ద జీపీ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కెన్ యూ 
have a better lifestyle that could prevent you from becoming ill in the first place. So, and here, better ka unda lante. Ill ka aarogya jee po kona better ka unda lante. Pal angels sir jee, angels sir walu advice sir ka. What they will also explain and they will normally recommend. Recommend jee mante you you stop smoking cigarettes. So, one man ka advice lante te ka da. Kaut man ko option ye is the answer. They help the family sa le do. They are participate in local community activities are led. They work with the people who make the medicine to sell more of it are led. Medicine over it, bagger sell it, sir. All of us are going to get it. Answer it. Kada, I am to advise this. Sir, one. Kya hoti? Option Y. Option Y is the answer. Okay na? If me ko total ka 25 questions ki explanation anto. Okay na? Thank you.